大家好，歡迎嚟到 The Wave 嘅頻道 ，Chrome Chain。咁今日咧，我哋收咗一個包裹啦。咁有個電池嘅 UN 3 4 8 1嘅誒、呃、warning 啦。咁我哋睇下咩嚟嘅。首先啦，我哋就打開個盒啦。佢呢度有個掹嘅 ，OK， 又係撳開佢啦，打開佢。咁我哋咧就見到呢度有一部 MacBook Pro。咁呢部 MacBook Pro 咧係邊一個版本咧？我哋一齊打開佢。呢、這個盒，咁手。大聲，咁呢部咧就係 MacBook Pro 嘅十五寸二零一八年版本啦。咁喺 CPU 同 RAM 方面咧，我就做咗少少 upgrade 啦。咁佢係用咗一粒二點六 G h e r z 嘅 i 7嘅八八五零 H 嘅 CPU 啦。咁而 RAM 方面咧就去到三廿二 GB RAM 嘅，咁方便去 video editing 啊，同埋各類 virtual machine 嘅工作啦。咁就 SSD 咧就會去到五一二 GB， 咁可能遲啲就會加一隻。external 嘅 SSD 咁可以做平時 backup 啊或者儲片啊嗰啲咁樣嘅 task 啦。咁事不宜遲，我哋一齊嚟打開佢咯。咁我哋咧就有一個菜刀啦，咁我哋就打開佢先。OK， 咁我哋就打開佢咯喎。打開佢咯。咁我哋咧就終於見到 MacBook Pro 嘅真身啦。咁我哋就攞佢出嚟啦。咁我攞開佢先，咁就先唔睇呢部嘢。咁我哋嘅配件方面啦，就今次 Apple 就已經係開始非常孤寒啦。咁佢有啲咩咧？就係、是、一條兩米嘅 Type C 嘅線啦。但係不過佢個 standard 咧就係二點零嘅。咁所以咧，如果你想攞佢嚟做高速傳輸 data 咧，就唔使諗啦，你就自己出去可能某六某聯啊嗰啲咁樣嘅淘寶鋪頭啦，去買條正正式式嘅三點零嘅線啦。咁然後咧，呢度就有一個應該平時就唔會睇嘅說明書。咁今次咧，我就好破例咁睇一睇啦，因為咁難得，咁有一部 MacBook Pro， 咁而且有張 Apple 嘅貼紙喺度，我就攞開佢啦。咁跟住咧，呢度咧係一啲唔知咩嚟嘅，佢就係寫話 Apple Malaysia Service Card， 可能第日你去到攞部機去馬來西亞嘅話，咁佢會有冇樣？唔知啊。OK， 咁呢度咧就係一個誒、呃、頭啦，火牛嘅頭啦，咁八字腳嘅。咁呢個咧就係非常非常重嘅一個八十七。火嘅 USB Type C 嘅 charger， 咁我哋咧可以咁樣插入去，咁去充電插落場噶啦。咁就基本上啲配件就係咁多噶啦，就冇其他啦，就冇嗰啲咩延長線啊各類咁樣。咁我哋就抌開佢。咁我哋咧就攞翻部 MacBook Pro 出嚟啦。咁就好薄咯，我覺得。係啊。咁就～咁佢呢度咧都有啲 warning 嘅，睇啦，我都唔會睇呢啲嘅。就我哋打開佢啦，好 Apple 嘅感覺，嗰啲膠紙。<笑> OK， here， 咁呢度咧就係部 MacBook Pro 嘅十五寸，二零一八年版。咁呢度啦，當然都有張好似擁抱咁樣嘅紙啦。咁同埋咧，佢就會自動打開嘅。呢個係佢好似二零一七年開始啦，有 Touch Bar 之後嘅新功能嚟。好啦，咁我哋就 set up 咗啦。咁我哋而家個 CPU 咧，我哋見到就係二點六 G h e r z i n t e l i 7 e v e 啦，三廿二 G RAM 啦，咁樣各類嘅。咁跟住喺 k e y b a n d 呢度咧，我哋就見到嗰粒 CPU 嘅真身啦，同埋佢係用 DDR4 RAM。咁我哋事不宜遲，我哋就試咗嗰個 SSD 先，然後再試 k e y b a n d 咁個速度都非常之快，但不過唔肯定係第一次係咁樣，定係二千六百幾 ？OK， 咁其實已經 test 完㗎啦，好似係嘛？未，哦，佢會不停喺度 test 嘅，咁我哋就。大概係咁多啦，咁因為呢個五一二 GB 嘅版本啦，所以相對上有少少比較慢啦。如果你用四 TB 嘅話咧，佢應該可以去到
誒、呃、個 read 係三點幾啦，同埋個 write 係二點幾嘅。咁嚟到呢個 Git Bench 啦，咁我哋就開始去 run 呢一個 CPU 個 Benchmark 咯，睇下佢幾快。完成個測試啦，咁呢部 MacBook Pro 呢，佢個單核分數呢係五千二百零九分，咁多核分數呢就係二萬三千一百零一分啦。咁如果冇記錯嘅話呢，用 iPhone X 佢嗰個分數嚟睇呢。iPhone X 單核好似係三千幾，而多核只係一萬幾，所以理論上呢部機係快過 iPhone X 一倍，係啦。咁可能就係唔係淨係咁呢少少嘅 CPU 差距嘅，咁當然仲有個 GPU 啦。咁而 GPU 我就唔 test 啦。咁、呃、因為我之前咧睇咗啲 YouTube 啦，就見到其實有啲 YouTuber 就話、啊、i 9嗰粒會 overheat， 咁我哋就睇下。呢一粒 i 7嘅8 8 5 0 H 究竟會唔會有類似 overheat 嘅情況啦？咁我哋咧就 download 咗一個 Mac 嘅 Fans Control 啦，就去到大概六千 RPM， 其實真係好勁嘅。咁我哋就已經去到誒喺、呃、Run Benchmark 之前嘅温度啦。咁我哋就再開始 Run 一次，睇下究竟個温度轉變啊，同埋佢會唔會有明顯嘅過熱降頻現象咯？好。咁 CPU 温度嚟講呢，睇落都唔算話太高。咁啱啱呢，我見到 run 完之後呢，佢係大概七十幾八十度嘅。咁而家我哋 keep 住 full speed 啦，咁樣佢都係講緊係四十零度左右，係啦個 core temperature。咁我覺得個温度都尚算唔錯嘅。咁我哋一齊嚟睇下喺佢呢個 g i t bench run 完之後，究竟？會出現啲乜嘢嘅效果咯？咁我哋 run 咗一分半鐘啦，我哋再睇一睇嗰個 CPU 嘅風速啦，同埋都係六千啦，因為我強制 set 咗佢六千。咁佢個温度就開始去到七十幾，咦？喂，去到九啊二喎，見到有一粒。但不過我諗應該都會唔會可以？但不過佢又好快跌翻去五啊幾、六啊幾咁樣喎。即係最高去到九啊幾，但係不過佢就啱啱足夠去散熱，咁都差唔多完㗎啦。咁就 run 完啦，咁佢個 CPU 已經開始降温啦。咁我哋再睇返呢度啦。咁佢個分數其實唔係話差好遠，好似係幾十分嘅差別。所以我諗呢粒 U 應該冇 I 九嗰粒咁嚴重。如果你要 r e n d e r 片又或者用啲嗰啲好高。效率嘅 apps 嘅 software 嘅時候，我諗你應該係會需要強制加大個風速，咁會係比較好。即係應該呢啲係正常人應該係有一個 sense 去做呢樣嘢，因為始終一部咁薄嘅手提電腦啦，做到呢個效能，我覺得已經非常之好噶啦。咁所以如果可能大家就覺得，喂，咁你要開著個風扇，咁你先至會有一個咁強嘅效能。咁點解我唔可以靜啲，而且有咁強嘅效能呢？咁樣咁所以我覺得你 render 片嘅時候嘈一陣啫嘛。咁但係不過你可能 render 片嘅速度就會快幾分鐘咁樣。咁你願唔願意去咁樣做啊？如果我嘅話，我就會願意去擺到一陣，或者可能有啲吹風扇出嚟嗰啲 laptop stand 去輔助佢散熱囉。好啦。咁今日嘅短片就咁多，多謝大家收睇《The Wave》嘅頻道嘢。你哋中意呢條短片就撳個 like 同 subscribe 我嘅 channel， 講下你對呢部 MacBook Pro 十五寸有咩感想囉。好啦，咁今日就咁多先，我哋下次再見啦，拜拜。